Tapi di detik berikutnya, Sela bertemu dengan mata sipit dan sipit Henry. Dia mengubah wajahnya tiba-tiba, dan dia memiliki temperamen seperti itu. Aura tubuhnya benar-benar terbuka. Sela sangat takut sehingga dia langsung diam dan tidak berani untuk tidak berbicara. Bapak Marcel, ada masalah dengan anggur merahnya. Seseorang di resormu memberi saya obat. Haruskah kamu memberi saya penjelasan? Henry memandang Martin dengan tidak senang. Tiba-tiba, Tuan Marcel dengan cepat memandang ke pramusaji yang menuang anggur merah. Pelayan itu memandang Sela dengan hati nurani yang bersalah. Sela dengan cepat menghindari tatapannya, berpura-pura ada yang tidak beres. Amelia, yang tidak mengatakan sepatah kata pun, perlahan mengangkat bibir merahnya sambil menyeringai. Tuan Marcel, pelayan ini menangani anggur merah, tapi pelayan tidak punya alasan atau berani menambahkan obat ke dalam minuman, kecuali ada yang menginstruksikan. Saya percaya bahwa hanya dengan menginterogasi pelayan ini dengan hati-hati, kita akan tahu siapa yang ada di balik layar. Tuan Marcel berkata dengan cepat, Kemarilah, panggil pelayan ini, kunci dia, dan lakukan interogasi yang baik. Berbicara tentang Marcel, melihat ke Henry lagi, Tuan Mahendra, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Baik. Henry meraih tangan Amelia langsung ke atas. Ekspresi Maya marah, dan Henry telah meminum obatnya, dan sekarang dia menarik Amelia ke atas. Apakah karena dia ingin tidur dengan Amelia? Tidak, obat ini diberikan olehnya, dan dialah yang harus tidur bersamanya. Henry, tunggu aku, Maya mengikuti ke atas. Di koridor, Henry dan Maya datang ke pintu kamar. Tetapi Amelia tiba-tiba berhenti dan menatap Henry. Mata gadis itu yang jernih dan hancur berkilauan dengan ketajaman, dan Henry berhenti. Amelia, ada apa denganmu? Henry, Maya dan Sela memberimu obat. Tahukah kamu lebih awal, tapi kamu masih meminumnya? Dia tidak mengatakan kalimat interogatif, tapi kalimat afirmatif, dia sudah bisa menebaknya. Henry tahu bahwa semua ini tidak bisa disembunyikan darinya. Dia melangkah lebih dekat padanya. Matanya yang sipit terbakar nafsu panas. Amelia, ini tidak penting. Yang penting aku merasa buruk sekarang. Amelia sudah merasakan panasnya suhu tubuhnya. Dan dia sepertinya terbakar. Dia benar-benar memberikannya untuk dirinya sendiri. Ini gila, Henry. Apa yang ingin kamu lakukan? Amelia, aku menginginkanmu, Henry berkata dengan suara rendah. Amelia mengulurkan tangannya untuk melepaskan telapak tangannya yang besar. Henry, kamu terlalu hina. Kamu ingin menggunakan metode ini untuk memaksa saya. Saat ini suara Maya terdengar, Henry. Maya mandi secepat mungkin dan berganti dengan gaun suspender panjang. Kulitnya yang putih terbuka ke udara. Memancarkan rayuan Sekarang dia menatap Henry dengan mata yang bersemangat dan lembut Henry mencengkeram erat pergelangan tangan ramping Amelia dan menatapnya Amelia, lihat, seseorang sedang menatapku sekarang Jadi kamu harus memelukku erat-erat dan jangan melepaskan tanganku Wajah Amelia menjadi pucat Dan kemudian dia perlahan mengulurkan tangannya untuk meraih telapak tangannya Henry Amelia, jangan. Henry menolak untuk melepaskan. Amelia membuka jari-jarinya satu persatu, mendorongnya perlahan dan kuat. Dengan, bang, pintu kamar ditutup. Dia menutup pintu, tinggalkan dia di sini sendirian. Dua telapak tangan Henry yang tergantung di sisinya ditarik dengan erat, dan dia terdiam di luar pintu dan perlahan mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Ketukan, ketukan, di pintu ditentukan dan beri ramah. Amelia, kamu tidak akan membuka pintu, itu tidak masalah. Saya akan berdiri di luar pintu dan mengetuk pintu malam ini sampai kamu membukanya, oke. Amelia di kamar mendengar ketukan di pintu. Dia meletakkan kepalanya di tempat tidur, 
menekuk lutut dan duduk di karpet dengan lutut terlipat. Dia tidak akan berkompromi. Orang di luar adalah ahli dalam memainkan kekuatan. Faktanya, dia tidak buruk dalam memainkannya. Dia menekan setiap langkah dan mengarahkan kekuatannya padanya. Amelia, aku merasa tubuhku panas sekali. Obatnya akan keluar dan semakin tidak nyaman. Aku sungguh merindukanmu. Suhu tubuh Henry sangat panas. Dan bahkan setiap napas terasa panas, jadi obat yang didapat Sela secara alami adalah yang terbaik. Dia menggulung jakunnya ke atas dan ke bawah, mencoba menekan panas di tubuhnya, tetapi kepalanya mulai melonjak, semua seperti dia. Obat ini seperti cermin bagi hati, dan hal pertama yang muncul adalah wanita yang paling kamu inginkan dalam hidup, obsesi terdalam. Tuan muda, Apakah Anda baik-baik saja? Kevin bertanya dengan cemas di luar pintu. Kevin juga melihat ke pintu tertutup kamar di depannya. Dia merasa tuan mudanya benar-benar bermain kali ini. Saat ini, Maya tidak bisa menunggu. Dia bergegas dan memeluk erat pinggang halus Henry dari belakang. Henry, Amelia tidak menginginkanmu. Aku menginginkannya. Jantungku berdebar karena kamu. Jika kamu tidak percaya, sentuhlah, hatiku berdebar sekarang. Di dalam ruangan, Amelia bisa mendengar suara di luar pintu dengan jelas. Maya ini hendak pindah. Jika ada tempat tidur di luar, dia mungkin sudah menerkam Henry. Ah, teriak Maya lembut kali ini, Henry, kamu menyakitiku. Amelia dengan cepat mengangkat tangannya dan menutupi telinganya. Dia tidak mendengarkan. Tidak peduli apa yang dia lakukan dengan Maya sekarang, dia tahu bahwa dia sengaja, dengan sengaja membangunkannya, dengan sengaja memaksanya. Ah, teriak Maya di luar lagi, dengan kegembiraan dan kegembiraan. Henry, kamu bawa aku kemana? Kenapa kamu tidak datang ke kamarku? Kamarku di sebelah. Henry di luar membawa Maya pergi. Dia perlahan-lahan melepaskan tangannya, dan tidak ada suara di luar, dia pergi bersama Maya. Dia pernah satu tempat tidur dengan Maya. Apakah ini akan menjadi yang kedua kalinya sekarang? Amelia mengulurkan tangan kecilnya dan menekan jantungnya. Saat ini, tangannya terasa hangat. Satu tetes, dua tetes, dan tiga tetes darah mengalir dari hidungnya, dia mimisan. Amelia tahu bahwa pengaruh preksnya telah terjadi lagi. Dia mengambil tisu itu untuk menyeka darah di bawah hidung dan tangan, lalu membuang tisu itu ke tempat sampah. Dia tahu bahwa semua racun preks lama telah menyebar, dan dia membutuhkan darah Maya. Karena itu, Henry akan terlibat dengan Maya seumur hidup. Mata Amelia panas, dan air mata jatuh. Ruang sunyi bergema dengan tangisannya yang tak tertahankan, sangat sedih. Tidak tahu kenapa menangis, kenapa menangis, tiba-tiba, suara magnet bernada rendah terdengar di telinga. Amelia tiba-tiba mengangkat matanya, dan tubuh tinggi dan lurus berdiri di depannya. Untuk sesaat, dia menghantam bagian bawah matanya yang panas dan disayangi, Henry di sini. Dia tidak membawa Maya pergi dan menyelinap ke kamar. Dia ingat bahwa dia telah mengunci pintu kembali dan dia benar-benar masuk. Bagaimana kamu bisa masuk? Henry memegang kabel kecil di tangannya. Gunakan ini, Amelia. Sejak aku bertemu denganmu, aku hampir menjadi ahli dalam membuka kunci. Dan sekarang tidak ada pintu yang bisa menghentikanku. Jadi Amelia... Lain kali kamu menutupku di luar pintu, saya akan masuk sendiri. Henry tahu segalanya segera setelah dia mempelajarinya. Dia tidak berharap dia memiliki bakat untuk membuka kunci. Awalnya dia akan mengetuk pintu dengan sabar. Jika dia tidak bisa mengetuk, dia membuka kunci sendiri dan masuk. Amelia menatap Henry dan tertawa terbahak-bahak. Amelia perlahan-lahan berjongkok. Mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meremas wajah kecilnya. Amelia, katakan padaku sekarang, 
untuk apa kamu menangis sekarang? Amelia menyentuh hatinya, sakit. Apakah itu menyakitkan bagiku? Ya, Henry mendengus pelan, yang dianggap sebagai respon. Dia tidak menarik tangannya kembali, ujung jarinya yang kasar dengan lembut mengusap otot-otot halusnya sekali. Amelia memalingkan wajahnya secara tidak wajar. Melihat dia menghindar, Henry menyipitkan alis tampannya, menutupi semua emosi di matanya. Dia bangkit, mengangkatnya ke samping, dan meletakkannya di tempat tidur besar yang lembut. Jangan khawatir, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Dia bergumam, kupikir kamu pergi dengan maya. Tidak, dia terlalu berisik. Kupikir kamu tidak akan suka mendengar suaranya. Jadi aku hanya butuh beberapa saat untuk mengusirnya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.